，王一博送新年祝福了，赶紧来接着。就是这肿胀的小手怎么回事？哎呀，王一博最近有点过分活跃了，毕竟年底了，各种祝福送起来。前有五六个小视频批发式上线，后有非正式跨年仪式送祝福，这营业的节奏，一波接一波，好生热闹啊！这真是活久见啊！一年了，王一博都没这么积极营业，可把大伙给激动坏了。孩子，冲业绩我们都在行，你送祝福我们必须接着，多少都不嫌多，只要是你的，我们定会开心到飞起。各位小伙伴，没事给个赞，顺带夸上一句，王一博又帅了，夸得多，他定会积极响应的，后续福利定会满满当当地送不停。毕竟王一博是个大方的孩子，从来不吝啬，再忙再累都不会抱怨，就是这么实诚又朴实无华。这次王一博问大家，有仪式感的跨年是什么呢？对此，小编努力的开动脑筋，想了一下，就是想去跨年演唱会看看王一博的舞台。每年的跨年总会伴随着我们，这次王一博还会准时在零点陪着各位数着三二一吗？再想了一下，为何王一博会说有仪式感的跨年呢？难道是在提醒我们，他会给我们带来有仪式感的舞台吗？想来有点小激动，毕竟王一博从未让我们失望过。这一年对于王一博而言是特殊的，是满满收获的一年，是意义非凡的一年，更是具有仪式感的一年。前有电视剧《有匪》，播放量突破五十多亿，更是冲出国门，在国外各大平台上映，妥妥的文化输出。后有《风起洛阳》正在热映，全新的角色。突破性的为我们展现了别样的精彩，还有革命先烈蒋先云先生，让我们看到了王一博演技的提升。对于演艺事业中的王一博，可是给我们带来一份充满惊喜的答卷。综艺上的亮眼表现，无疑就是街舞了，持续性的发力，让我们看到了王一博更多舞种的把控力。不说别的，他的水准具有专业舞者的标准跟实力，我们终究记下了这个特别具有仪式感的名字——一波王炸。仪式感有好也有不好的地方。这一年的王一博，让我们记住了年画事件中的一腔孤勇，当机立断的选择，也看到了他悄无声息的离开《天天向上》，还有在一路唱着主旋律歌曲，一首接着一首，太多具有仪式感的事情都被深深烙印下来。这就是王一博的二十四岁，平凡中的不平凡。还好，小编一路以来正好见证了。有点羡慕，也有点敬佩。王一博的二十四岁的确好精彩。最后呢，那必须说一下，王一博你那红肿的小手，是不是冻伤了，更像小猪蹄了？估计是去玩雪了吧。哎呀，没办法，爱运动的王一博可是冬奥推广大使，看他穿的这么厚实，小手冻得又红又肿，像极了小时候我们出去打雪仗玩嗨的模样。估计这孩子肯定是玩疯了。嗯、哦，还有提醒一下，王一博可是很讲究仪式感的一个人。新歌念词即将上线，舞台必然在跨年上演，这份仪式感值得期待哦。王一博无疑是内娱年底最忙的一个，新歌、新剧、新代言持续来袭。冲业绩的王一博，每年的年终汇报演出必然是放出新歌。是的，这次新歌念词，来科普一下念念哦，同念字，相比很多人不知道读音吧，长知识了吧。新歌必然有新舞台。今年的跨年演唱会，王一博自然是回到湖南卫视来。这里有亦师亦友的韩歌啊，我们期待就好了。冲业绩对于王一博而言，自然就是小菜一碟了。毕竟忙碌了一整年，微博这个电线杆上贴满了小广告。细数一下，今年凑足了二十四个代言。新代言的海伦·凯勒眼镜也将在十二月二十四日正式官宣。眼镜博必然是依旧的帅气啊。就是喜欢王一博的这种独特的气质，时尚潮流还独树一帜，没办法，那看型的人总会在 get 他的颜值后，越看越喜欢。冲业绩的王一博，从来都是随性而洒脱的，自己敷衍的发了五六个重复性极强的小视频后，小编着实感动啊！孩子，你是极度小百里比你招人爱呢，还是感觉批发式录制好玩？总之呢。你的心思我们也懒得猜，随手给你一个赞，敷衍式的夸你一句，这就完事了。毕竟孩子大了，脑回路总是有点成熟中夹带私货，还想当个宝宝撒个娇，我们都懂。完成了任务就要辛苦忙工作啊，毕竟年底了，各种代言广告拍不停，各种物料要更新，各种线下的见面会呢也要忙着去补，还要排练新舞台。
，王一博的一年何时休息过啊？无奈的是，你以为他忙成这样，低调做事，娱乐圈会让他错过每次的瓜吗？怎么可能？粉丝从未让他缺席任何的热搜，网友从未让他错过任何的瓜，内娱更是从未减少蹭他的热度。王一博。你的红有点过头，这是当下娱乐圈中粘性最强的一位，从主流喜欢粘着他，到粉丝无时无刻不追随，再到他的黑子们整天忙成狗一样舔着他。思来想去，王一博你红了真好，你红了也是真累啊。看了一下，最近塌房一片片，各种的乌烟瘴气下，总让人感叹，这个社会的价值观到底怎么了？甩锅的方式五花八门，勇于承担责任的更是少之又少。还好，我们可以从王一博这里得到一些慰藉。新剧《风起洛阳》步入尾声，幕后的主使即将浮出水面，各种猜测也将迎来结果。百里红衣的成长线路，着实让我们看到了社会的炎凉事态。从阿爷的突然离开，他束手无策，到柳湘的匆匆下线，再到与宋郎的对弈中，他情绪的爆发，木石之心的崩裂，入世后的撕心裂肺，都被王一博很细腻的表达了出来。虽然开播就背负各种的热议，王一博的后劲跟演绎中带有自己的思考跟逻辑性，他在成长，也在稳稳的把控角色，这是一个年轻演员的表达能力，无论好还是不好，都会成就更好的他。最后呢，王一博的热度从未停止过，每当好事来临，必然伴随着各种的蹭热度的瓜，我们就当个热闹，看一下就好，毕竟这个圈里总有一个热锅在温暖着别人。继续风起洛阳追百里弘毅，还有新歌，新代言可以关注哦。大概是因为王一博的一众粉丝中，妈粉占了大多数，于是，在王一博所饰演的百里弘毅身上，粉丝们也是开启了疼儿子模式。对于百里弘毅，那也是像看王一博本人一样的喜爱着。这不仅仅是因为这是王一博演出来的，而是在剧中，百里弘毅真的像个小可怜儿，太招人疼了。没有了百里家的前任家主，也就是一心庇护他的阿爷，真的是任何人都能对百里红一指手画脚。偏偏小百里不怎么能表达，木石之心的他不在乎那些身外之物与言语攻击，只能默默承受，徒留一众妈粉心疼了。父亲刚去世，家族众人就急着来分家产，对俗世毫不关心的百里红一，轻轻松松的就交出了家主之位，甚至在与柳七娘的对话中。也是能随便将财产给出的，因为他的不在意，反而惹来了一众粉丝们的心疼，纷纷表示：“傻儿子，你把这些给出去了，你吃什么喝什么啊？”在探案三人小分队中，百里红衣的感情线真的是最多的，因为柳七娘在一部分人眼里是甜，但在一部分眼中就是做了。婚前用百工要术逼小百里成亲，婚后无论百里去哪里。即使是一次次将危险带给了百里，都要一次次跟随。明明是他带来的祸端，偏偏不能说，说了就是七娘也是为了你。很多粉丝突然就 get 到某些婆婆的心态，儿子真是太不容易了，娶了个这么糟心的玩意儿，偏偏这个儿媳妇强嫁过来，身份还高，于是他的丫鬟云芝可以当着所有人的面指责百里弘毅，好你个百里儿郎，我家七娘哪里对不起你了？你居然这般没有良心！本就是强嫁，尊重还不够，难道要捧在手心中吗？付出就一定要有回报吗？每一次，一个丫鬟都能对百里府当家人各种开对，偏偏出身名门望族的柳七娘，却从未管过云芝，任由自己夫君受辱，只是轻声呵斥，却是助长云芝下次再犯的气焰。而七娘的阿爷柳家家主一出现，也是在百里家祠堂上，对着百里红衣一顿训斥。吃着我女儿的嫁妆，还居然不知道好好疼惜，气到她离家出走。百里红衣，等着吧，麻烦弄清楚，百里家家产被抄，是你亲弟弟杀了人家亲爹后才遭受的。以圣人那么信任百里言，根本不会有抄家一事。又不喜欢柳七娘，不迁怒还不够吗？怎么你女儿就要疼惜？百里对柳七娘还不够吗？柳十郎出现，不管三七二十一，将柳湘的死怪在百里红衣身上。天啊！柳家真是个个奇葩，你叔父的命是命，百里岩是只小虫子吗？那般不值一提，以至于你能忽略，是你叔父先杀了人家亲爹，更何况柳湘根本不是百里红衣杀的。面对整个柳家，百里红衣都是巨委屈的，这也难怪粉丝对于百里红衣那是母爱爆棚啊，毕竟谁不疼爱被人气愤的小可怜儿呢？
，哪能想到，除了柳家，五四月他亲歌舞幽绝，也能冲到百里府，以一副孱弱的身子，对着百里红衣放狠话：“四月无事你便无事，如果四月有事，我绝对不会让你好过。”啊，果然是没人护着就不行啊！这要是供不上书百里言还活着。无忧绝是怎么也不可能直接带人浩浩荡荡的闯进来的，也更不会被人指着鼻子骂啊。剧中的百里红衣性格，那真是人畜无害啊，可以说是谁都能骂他，谁都能说他。而他只是活在自己的一方小世界中，却是被迫成长，接受一切事物。可以说，剧中百里红衣与现实王一博也是极为相似的，同样的被人言语攻击。王一博尚且能以无感回应，但剧中的百里红衣却是只能默默忍受。一番共情之下，百里红衣与王一博似乎又一次重叠了，也难怪看到百里红衣的遭遇，更多的观众是心疼了。